Yo soy Díaz Díaz y soy el director de Diego Díaz Vivero. Vivero más septentrional, más al sur de, de toda Europa y que cultiva kiwi en las condiciones más áridas que se había hecho hasta la fecha. es el cultivo de plantas de vivero para productores agrícolas de fruta de hueso, donde representamos a los principales sostentores de, de material vegetal. También multiplicamos almendros y hacemos algo de, de olivo. En el 2020, el 2021, empezamos un periplo de cultivo de planta de kiwi en la región de Murcia. Si bien nuestros clientes de frutar de hueso son locales y de provincias limítrofes. El cliente último para el cultivo del kiwi es un cliente que lo más cercano se encuentra en Valencia. Con respecto al cultivo del kiwi, es un cultivo que no es apto para la climatología local que tenemos y nos obligó a invertir en nuestras instalaciones en, en control climático. Una planta que no le gusta los calores secos y estamos en Murcia, por lo tanto podríamos decir que no le gusta Murcia. Tampoco le gusta los suelos calcáreos, por lo que no se puede cultivar en la región y tampoco le gustan las aguas salinas por lo que nos encontramos en una zona donde se daban todas esas condiciones. Él no soporta humedad relativa muy bajas, por lo que tuvimos que invertir en reducir la temperatura del invernadero, aumentar la humedad relativa y ahí es donde solicitamos los servicios de Novagri. Este proyecto surgió debido a que este cultivo es un cultivo muy delicado en las latitudes en las cuales nos encontramos. Por este motivo instalamos un equipo Climatec que es capaz de controlar temperatura y humedad interior dentro del invernadero. En esta instalación tenemos dos sectores de riego y somos capaces de controlar tanto los elementos estructurales del invernadero así como el resto de equipamientos que tenemos en el invernadero. Además, hemos instalado un sistema de control telefónico a través de nuestro equipo IGIA, mediante el cual podemos controlar con el teléfono cualquier equipo remoto todos los elementos del invernadero. Contamos con Novagri porque está a la vanguardia en este tipo de sistema y la verdad es que ha funcionado estupendamente. Es importantísimo, sobre todo en este tipo de cultivo, tener una temperatura que no supere los 35 o 38 grados de máxima y una humedad relativa que esté por encima del 30%. Además es muy intuitivo, lo manejas con el móvil muy rápidamente. Tiene aparte pues, el control de gráficas que te va diciendo las puntas que has tenido durante los días de la semana. El control de humedad también es muy fácil de hacer a través de la aplicación que tiene en el teléfono. Nuestra política y filosofía de empresa es el cultivo siempre en contenedor, bajo un sistema de nutrición hidropónico, con la optimización de, de recursos, de nutrientes, de agua, que nos garantiza un estado fitosanitario adecuado. Nuestro sistema de cultivo es móvil, de manera que, que todo se encuentra sobre raíles. Tenemos debajo nebulizadores que aumentarían la humedad relativa y de estratificadores que sacarían el aire fresco de abajo y lo suben arriba. Tuvimos que proteger también algo más de la insolación, por lo que reforzamos las cubiertas con mallas de sombreo y esto nos facilita el cultivo. Recibimos planta chiquitita que viene de micropropagación de laboratorio. Esa planta chiquitita la repicamos en los contenedores de cultivo, hacemos una recría hasta alcanzar los calibres de injerta. Cuando hemos alcanzado los calibres de injerta, procedemos a la injerta. Una vez que la yema que hemos injertado ya brota y, y vemos que es viable, se elimina la copa de la planta que estamos utilizando como patrón y ya se cultiva el crecimiento de la variedad. Este es el punto de injerta, aquí donde vemos la parafina. Enseguida la planta, la yema empezará a brotar, por lo que acotaremos el patrón para potenciar el crecimiento de la variedad. Cuando la variedad ya ha alcanzado una altura aproximadamente de unos 70-80 centímetros, pues ya se le vende la planta al cliente. Tuvimos que tomar como referencia la propia planta, ver qué ocurría y que fuera la propia planta la que nos enseñara cuál era el camino correcto a seguir. Nuestro reto se basaba en eso, en que íbamos a cultivar una especie totalmente fuera de la zona estándar de cultivo y ha requerido a lo largo de estos dos años que estemos muy atentos, siempre fuera de la zona de confort. Pero bueno, creo que ahí es donde se crece, romper con lo que creíamos que podíamos dominar y superar un poquito más las barreras. ¿no? 
el objetivo que tenemos como vivero es seguir teniendo tanto con nuestros clientes como con nuestros proveedores un pasito más allá de lo comercial, que goza de lo humano y del respeto mutuo y seguir siendo viables como viveristas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico.